اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام سبسکرائبر کو اور نون سبسکرائبر کو السلام علیکم کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اپنے اب میں اپنے چینل میں اور جنہوں نے اب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا اور کمنٹ نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے کر دیں اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور کمنٹس بھی کیجئے گا فیڈبیک بھی دیجئے گا آج ہم لیکچر نمبر تھری جو منی ایم بینکنگ کا لے کے آئے ہیں ایم جی ٹی فور ون ون کا اس کا پارٹ ون میں نے اپلوڈ کر دیا تھا اور جہاں سے چھوڑا تھا ادھر سے ہم انشاءاللہ کانٹینیو کریں گے پارٹ ٹو کے لیکچر نمبر تھری کے اور اس کو دیکھیں گے صحیح ہے آگ ہم دیکھتے ہیں ہم لیکچر کو کہ ایک منٹ ہے جو میں اس کا کلر چینج کر لوں تاکہ آپ کو ایزلی دکھائی دیا آئے چھے چلے جی اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھنا کہ a means of the payment a means of the payment دیکھنا آپ نے ٹھیک ہے ہم نے دیکھنا ہے means of the payment دیکھنا ہے صحیح ہے تو پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ money finalize payment so the buyer and seller no further claim to the each other بسی ہم نے پیچھے پڑھا تھا اگر پہلے لیکچر نمبر ون پڑھا ہو تو پارڈ ون پڑھا ہو تو آپ کو بخوبی سمجھ لگ سکتی ہے کہ payment کے دوران finalize جب payment ہو جاتی ہے تو اس کے درمان نہ seller نہ buyer وہ claim کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب finalize ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس معاملے میں کہتا ہے اکنومکس ہے دیسم ہے بکم مور کمپلیکس اینڈ فیزیکلی فیزیکلی ڈسپریسٹ دی نیڈ فار دی منی ایز دی گرون تو اس معاملے میں اکنومکس جو ہوتی ہے وہ مور کمپلیکس ہو جاتی ہے اور فیزیکلی ڈپریسٹ ہو جاتی ہے جب منی کی ضرورت ہوتی ہے منی کی گروت کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی ڈپینڈ کرتا ہے یہ زیادہ تر امپورٹ ایکسپورٹ کے سینیریو پر زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے آپ کی کیا ہوتی ہے ایکانومی بڑی ایفیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کی لوکل پرچیزنگ کے ساتھ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتے لیکن آپ کے جب امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو تو اس کے ساتھ ایکانومی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے جب آپ بائے کرتے ہو بائے کا مطلب تو کہ جب امپورٹ کراتے ہو آپ تو آپ کی ایکانومی ڈکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہو دوسرے ممالک کو دیتے ہو تو آپ کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کا اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ جب آپ امپورٹ کرتے ہو کسی کرنسی سے مگواتے ہو کسی سے ملک سے مگواتے ہو تو آپ اس کرنسی میں پے کر دیتے ہو ٹھیک ہے اس کرنسی میں تو اس کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے آپ کی کرنسی کی ویلیو ڈون ہو جاتی ہے اور جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہو تو جب کوئی بندہ آپ سے کھریتا ہے ایکسپورٹر کھریتا ہے تو وہ پہلے آپ کی کرنسی میں پے کرتا ہے ڈالر کو کنورٹ کرتا ہے آپ کے کیش میں روپیز میں تو جب آپ کے روپیز میں کنورٹ کرتا ہے تو اس کی ورث زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک لوجک ہے صحیح ہے تو دیکھیں گے اگر لاسٹ انڈ ویزن آف دی لیبر انڈ سپیسلیزیشنز آلو دی ڈیفرنٹ پروڈکشنز منی آلو انڈ فار دی ایفیشنٹ ایکسینج کہتا ہے جو ڈویزن آل لیبر ہوتے ہیں یا سپیسیفیکیشنز والے ہوتے ہیں وہ لوگ کر دیتے ہیں ایفیشنسی پروڈکشن اپنی ایفیشنسی پروڈکشن کو ایفیشنٹ کر دیتے ہیں منی آلو کر دیتے ہیں اور ایفیشنٹ ایکچینج کر دیتے ہیں ایکچینج کا مطلب تھا ایک دوسرے تبادلہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گا ہماری پیمنٹ ہے پیمنٹ کے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈویزن لیبر آپ کا اچھا ہو تو آپ کے کیادہ ایفیشنٹلی لیبر ہو جاتی ہے تو منی الوز کر دیتے ہیں اس کی پیمنٹ جلدی سکرز کر دیتے ہیں اور ایفیشنٹلی اکچینج کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو مثلا اگر وہ پروڈیکشن میں گوڈز بنا رہا ہے تو اس کو پیمنٹ زیادہ جلدی دے دے گا اکچینج کر دے گا نا ٹھیک ہے تو بارٹر سسٹم پیچھنے پڑا ہوا ہے ایونٹ اف اکاؤنٹ پڑھیں گے ایونٹ اف اکاؤنٹ کیسے کہتے ہیں ایونٹ اف اکاؤنٹ کہتے ہیں وی آر وی میئرنگ ویلیو یوزنگ دی روپیز این پیسہ مثلا آپ ہم منی کو کیسے میئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے روپیز کتنے اور پیسے کتنے ہیں ون پوائنٹ فائف آپ کا ڈالر ہے پوائنٹ فائف پیسے ہے مثلا روپیز میں دیکھئے کہ تو ون پوائنٹ فائف آپ کا ون روپیہ ہے اور زیرو پوائنٹ اس کا پیسے ہے ٹھیک ہے منی اس دا اب دیکھو منی اس دا یونٹ آف دی اکاؤنٹ ایک یونٹ آف دی کاؤنٹ ہے ڈیٹ وی یوز ٹو دی کوائٹ پرائیس اینڈ ریکارڈ ڈیٹس مثلا جو ہم پرائیس کو یوز کرتے ہیں کوئٹ پرائیس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ریکارڈ کرتے ہیں ڈیٹس کو اب ڈیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کرزہ کرزے کو بھی آپ اب دیکھو نا منی کو کرزے کی صورت میں بھی دیا جاتا ہے اب پاکستان ہے ٹھیک ہے وہ حالمی کانسل سے کرزے لیتے ہیں بینک منی لیتے ہیں اسے ڈالر لیتے ہیں تو وہ کرزے میں آ جاتا ہے کہ نہیں پھر اس کو انٹرسٹ پی کرتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ بھی پی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کی چیزوں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے 
तो मनी कैन मनी कैन बी रेफर टू द स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू तो जो मनी कहता है रेफर करता है द स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू नो वैल्यू को रेफर करता है ठीक है तो मनी की वजह से आपको पता चलता है अब मनी में कई चीजें आ जाती हैं मनी में आपकी करेंसी डिपेंड करता है मनी में आपका डॉलर यूरो रुपीस ये सारा मनी में आता है ठीक है लेकिन अब इस मनी को आप एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना इसकी एक एक डॉलर किसके बराबर है एक यूरो किसके बराबर है एक पाउंड किसके बराबर है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ठीक है तो यूजिंग द मनी मेक्स कंपैरिजन वैल्यू ऑफ द इजी मतलब आप अगर मनी को यूज़ करते हुए देखोगे तो आपको वैल्यू की कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ठीक है सही है तो वही ना मैं सब आपका डॉलर एक रुपया कितने है आपका पाउंड एक रुपया कितना तो ये वैल्यू है ठीक है ये क्या वैल्यू है मैं एक डॉलर इतना का एक पाउंड इतने का ठीक है सही है तो अगर देखें अगर करेक्ट्रिसिटी ऑफ द मनी क्या कहते हैं कि मतलब अंडर दॉर्डर द जनरल फार्मूला फॉर एन गुड्स मतलब एन का मतलब गुड्स है वी विल बी हैव मतलब देखो उसने फार्मूला बताया कि एन माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई टू प्राइसिस मैं सब देखो उसने कहा टू गुड्स होंगी ना तो उसकी प्राइस पाएगी वन ठीक है अब देखो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ बैठे एन का मतलब होता है एन का मतलब क्या है गुड्स हैं कितनी गुड्स हैं दो हैं ठीक है अब दो गुड्स हैं दो माइनस वन आ जाएगा फार्मूला पुट हो जाएगा और डिवाइड बाई टू हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या कहता है दो टू ये माइनस टू माइनस 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 कर दिए तो ये मल्टीप्लाई बाई बन जाएगा वन ठीक इसे मल्टीप्लाई वन करेंगे तो इजी को टू टू बन जाएगा ये होगा टू सॉरी ये डिवाइड है ठीक है डिवाइड है तो टू डिवाइड बाय ये टू हो जाएगा सही बराबर नहीं होगा टू डिवाइड बाई टू हो जाएगा तो ये एक एक बन जाएगा तो एक प्राइस हो जाएगी इसकी ठीक है ऐसे ही आपने करना है मैं सब फार्मूला पुट कर देना है थ्री आ जाएगा और उसमें से आपने थ्री माइनस वन कर देना है और डिवाइड बाई टू कर देना है ठीक है तो ये थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आ जाएगा और डिवाइड बाई टू आ जाएगा तो ये मैं सब मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सिक्स डिवाइड बाई सिक्स डिवाइड बाई टू बन जाएगा तो ये थ्री यहाँ इस प्राइस आएगा तो ये आपको समझ लग गई होगी ऐसी सिक्स हंड्रेड की है ऐसी सब सब की है ठीक है ये सब की ऐसी करनी है आपने ठीक है तो ऐसे अप्लाई कर लेना सही है आगे देखते हैं स्टोर ऑफ द वैल्यू स्टोर ऑफ द वैल्यू क्या कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि जब फॉर मनी टू फंक्शन एज मीन ऑफ द पेमेंट इट हैज टू बी स्टोर ऑफ द वैल्यू टू बिकॉज इट मस्ट रिटेन दर्थ ऑफ दे टू डे मसल जो वैल्यू की फंक्शन होता है ना इसका मीन होता है कि मीन ऑफ पेम ऑफ इट हैज़ टू द स्टोर वैल्यू जो आप हैज़ टू का मतलब करनी पड़ जाती है स्टोर ऑफ द वैल्यू वैल्यू को स्टोर करना पड़ जाता है टू बिकॉज बहुत ज़्यादा ठीक है इट मस्ट बी रिटेन रिटेन करता है वर्थ डे बाई डे तो इसकी जो आप स्टोर वैल्यू करते हैं ना कोई भी वो दिन ब दिन उसकी वर्थ को रिटेन करता रहता है उसकी वर्थ को बढ़ाता जाता है ठीक है जो भी आप स्टोर करते हैं देखो ना अब चीनी का बहरान आया ठीक है तो मतलब अब उसको स्टोर किया तो उसकी वैल्यू क्या है मतलब आस्ता आस्ता उसकी बढ़ गई है ठीक है तो स्टोर नहीं करना मतलब डॉलर कोई बंदा संभाल के रख लेता है पहले डॉलर साठ रुपये का था अब इसके सौ सत्तर रुपये का तो उसको फायदा ही होगा ना ठीक है तो ये कह रहा वो आगे देखे दिस मीन्स ऑफ द पेमेंट हैज टू बी ट्रबल्स एंड कैपेबल ऑफ द ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर वन ऑफ द डे टू नेक्स्ट अब इसका मतलब है कि कोई आप पेमेंट करनी पड़ जाती है करनी पड़ती है ट्रबल ट्रबल में पेमेंट करना पड़ पड़ जाती मीन्स इसका पेमेंट ऑफ हैज टू बी ट्रबल करनी पड़ जाती है पेमेंट ट्रबल में करनी पड़ जाती है तो कैपेबल कैपेलेबल आपकी मौजूद आपकी बिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग ट्रांसफर करने की परचेजिंग पावर कोई परचेजिंग पावर खरीद सकते हो चीज़ वन डे टू नेक्स्ट एक दिन में भी और अगले दिन में भी मैं आपके ये कहना है मतलब है कि आप कोई एमरजेंसी आपको चीज़ खरीदनी पड़ भी जाए उसकी पेमेंट आप अच्छे तरीके से कर सको मतलब ये वो कह रहा है आगे कह रहा मनी इज नॉट द ओनली स्टोर ऑफ द वैल्यू मतलब मनी को स्टोर ऑफ द वैल्यू नहीं किया जा स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती नहीं है वेल्थ कैन बी हेल्ड इन द नंबर ऑफ द अदर फार्म तो वेल्थ को हम क्या कर सकते हैं अदर फार्म इसको कर सकते हैं स्टोर ठीक है मनी को नहीं कर सकते हैं अब देखो अदर स्टोर वैल्यू ऑफ द कैन बी प्रेफरेबल टू द मनी मतलब अगर अदर स्टोर ऑफ कैन बी प्रेफरेबल टू मनी है तो अदर स्टोर ऑफ द वैल्यू कैन बी प्रेफर टू द मनी मनी को कह रहा था बिकॉज क्योंकि दे पे इंटरेस्ट एंड डिलीवरी ऑफ द अदर सर्विस क्योंकि वो इंटरेस्ट पे करता है जो भी आप लोन लेते हो तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है या उसको डिलीवरिंग सर्विसेज करता है ठीक है आगे देखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू को आगे देख लेते हैं आगे देखते हैं कि हो एवर वी होल्ड मनी बिकॉज इट इज लिक्विड 
कुछ मनी हम क्या कर लेते हैं होल्ड कर लेते हैं क्योंकि लिक्विडेटिंग कोई कंपनी या लिक्विडेटिंग सूरत हो ना लिक्विड होते हैं ऐसे में से जल्दी जल्दी से आपको अपनी करंट लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ जाए मैं आपकी जो करंट लाइबिलिटी है जो आपका क्रेडिटर आधार लिया उसको पेमेंट करनी हो तो वो उतना पैसा होना चाहिए कि आपको कुछ मनी इतनी होल्ड करनी चाहिए कि आपको उसको पेमेंट करने में दुशारी ना हो ठीक है तो वो ये कह रहे हैं मीन्स की वी कैन यूज मेज दी परचेज को हम परचेज कर सकें ठीक है लिक्विडेटिंग इज मेयर ऑफ दीज एज विद दी विद विच एन एसड कैन बी टर्न इन द मेयर मीन्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द नेमली मनी इसका वही क्या मतलब है कि आपको एसेट करंट एसेट की सूरत में कहते हैं कि करंट एसेट लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपको आप, आपके पास एसेट होने चाहिए जिसको आप टर्न का आउट करके पेमेंट अगर कर सकते हो जो कैश है रिसीवेबल है रिसीवेबल से आप पैसे लेकर भी आप पेमेंट कर सकते हो ठीक है तो ये चीज़ें हैं ठीक है द मोर कास्टली एन एसेट इज इज टू टर्न इन द मनी मतलब जो मोस्ट कास्टली एसेट हैं उसको आप मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं लेस इज लिक्विडिंग ये लिक्विडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए फिक्स है सारा लैंड है आप इसको परचेज सेल करना चाहो तो एक जितनी जल्दी सेल नहीं होगी कोई वक्त लगेगा तो इसकी लिक्विडिंग बहुत ज़्यादा होती है अच्छी होती है मतलब मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है कॉन्स्टेंटली ट्रांसफरिंग एसर इन टू द मनी मतलब कॉन्स्टेंटली आप ट्रांसफरिंग एसर कर सकते हो एवरी टाइम विश वी विश टू द मेक परचेजिंग वुड भी एक्सट्रीमली कॉस्टली हैंस वी होल्ड मनी जितनी आप मनी आप होल्ड रखोगे उतनी कॉस्टली आप चीज़ें परचेज कर सकते हो या आप पर डिपेंड करते हैं लिक्विडेटिंग देख लेते हैं लिक्विडेटिंग इज दर एंड वो यही है कि वो चीज़ हमने पीछे पड़ी है कि वो जो एसड है हमारे वो हमारे लिक्विड होते हैं अब देखो इसमें लिक्विडेटिंग में फिक्स एसड भी होते हैं वो आप मनी को करना चाहो सेव करना चाहो लेकिन आपके ना जो फिक्स एसड होते हैं वो इतनी जल्दी लिक्विड नहीं होते हैं मतलब आप इतनी जल्दी सेल आउट नहीं कर सकते जो करंट एसड रिसीवेबल आप पैसे ले सकते हो जल्दी से आपके पास बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है कैश अकाउंट पड़ा हुआ वो वो भी आपका ठीक है तो इस सूरत में आप ये लिक्विड के होते हैं ज़्यादा ठीक है तो एसर को यूज़ करते हुए अपने कर ये इसमें लिक्विडिंग में लिक्विडिटिंग में ज़्यादा पर ये देखा जाता है जाता था कि वर्किंग कैपिटल अप्लाई किया जाता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बस करंट एसर मैंने करंट करंट लाइबिलिटी आपने अपने करंट एसर यूज़ करके करंट लाइबिलिटी को कितनी जल्दी उतार सकते हो अदरवाइज आप अपने पास मनी रखें फिक्स एसर को भी ताकि आप परचेजिंग पावर अपने अपने पास रखें एन एसर यूज लिक्विडिटी कैन भी इजिली कन्वर्ट इन टू द मनी इन लिक्विड इफ इट इज़ द कास्ट टू द कन्वर्ट मतलब आप क्या कहते हैं लिक्विड जो आपके एसर होते हैं इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी में लेकिन इन लिक्विड जो होते हैं इट इज कास्ट टू कन्वर्ट इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कास्ट टू कन्वर्ट करना होता है जैसे जैसे कैश की परफेक्ट लिक्विड मैं कैश बहुत ज़्यादा लिक्विड मैं आप आपके पास कैश आप पेमेंट कर सकते हो ठीक है स्टॉक एंड बोर्ड एंड इज सम वट लेस लिक्विड मतलब अगर कैश की सूरत में बाउंड एंड स्टॉक देखा जाए तो ये लेस हो जाते हैं मैं ये भी हो जाते हैं लिक्विड हो जाते हैं लेकिन इसको कैश की सूरत में इसको सेल आउट करना इसको इसको कन्वर्ट करना कैश में थोड़ा मुश्किल होता है इतनी जल्दी नहीं होती है ठीक है लैंड इज लेस्ट लिक्विड मतलब लैंड तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मतलब एक पास जमीन आपके पास पड़ी हुई है तो उसको बेचना एक मार्क आप बैनल भी लगा देते हो एडवर्टाइज में लैंड बेचें तो उसको लैंड को बेचने के लिए उसको हाँ आपको जब उसको लिक्विड करोगे तो आपके पास मनी बहुत ज़्यादा आएगी पैसा बहुत ज़्यादा आपका पास आएगा रेदर दैन करंट एसड की जहाँ मरिस्बत लेकिन इसको इसके लिए एक वक्त दरकार होता है ठीक है सही है तो ये लैंड को भी आप कर सकते हो ठीक है आगे देख दो तो पेमेंट सिस्टम पेमेंट सिस्टम में देख लो कि पेमेंट सिस्टम इज द वेब ऑफ द अग्रीमेंट डेट अलाउ द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस एज वेल एस अमंग डिफरेंट पीपल मतलब आप क्या करते हो कोई यहाँ पर आप ऐसे मतलब कोई वेब एग्रीमेंट होता है ये एक वेब एग्रीमेंट होता है जो अलो करता है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस जो गुड्स को एक्सचेंज और सर्विस करता है एज वेल एसर अमंग द डिफरेंट पीपल जो अपने एसर को जैसा कि एसर अमंग डिफरेंट पीपल के दिल अब इसमें यही बता रहा है कि आपने पेमेंट करनी है आपने जैसे करंट एसर उसके आपके पास कैश है लिक्विड है तो आपने उसकी पेमेंट करनी तो उस लिक्विड फॉर्म में आप अच्छे तरीके से कर लोगे ठीक है हाँ आपके पास बाउंड है शेयर है तो अगर वो कंपनी अगर गुड्स एक्सचेंज कर रहा है वो अगर कह रहा है कि मुझे शेयर दे दो बाउंड दे दो या ये प्राइस बाउंड दे दो तो आप उसको प्राइस बाउंड भी दे सकते हैं अगर वो बंदा एग्री करता है ठीक है वो अगर वो कहे कि इसको कन्वर्ट करके दो तो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट द टाइम नहीं करना पड़ता कर पड़ जाता तो डिफरेंट अमाउंट पेपर को आप एसेट की सूरत में भी आप पेमेंट कर सकते हैं अगर वो मतलब कैश है या रिसीवर से पैसे ले भी कर सकते हैं बाउंड है तो मनी एज द पार्ट ऑफ द पेमेंट तो मनी है कहता है मनी इज अ हार्ट ऑफ द पेमेंट पेपर से तो मनी जो आपको पता है मनी होगी तो पेमेंट होगी ना पेमेंट नहीं होगी मनी नहीं तो के किस भी नहीं कुछ भी नहीं है ठीक है टाइप्स ऑफ द मनी क्या था कॉन्डिडेट मनी मतलब इसमें कॉन्डिडेट इसका मतलब होता है कि गुड्स ग
डिस्क्री तो मैं समझ ये फाइट मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यू आती है ठीक है तो इसको आगे इन इस तरह पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ठीक है तो वो वो वैल्यू जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है ठीक है तो वो थिंग्स जो इन डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है इंटरनली ठीक है इसका मतलब ये होता है कमोडिटी टू मनी में देख लेते हैं द फर्स्ट मीन दमेंट वे द थिंग्स विद इंजिस्टिंग वैल्यू लाइक सिल्क एंड साल्ट मतलब जैसे उसने ये एग्जाम्पल दी है सिल्क एंड साल्ट की तो जैसे इसकी वैल्यू इंटरनल जिसे हम कहते हैं इसको सक्सेसफुली कमोडिटीज मोनीज हैड मोनी मोनीनाइज ये सक्सेसफुली दी कमोडिटी मुनीज हैड दी फॉलोइंग करेक्टिसिटी ये प्रोनाउंसिएशन मेरे थोड़े ये लफाज मेरे जुबान में नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा तो फॉर्मिंग करेक्टिस दे आर दे वार अनएबल इज सम फॉर्म बाई द मोस्ट पीपल कि दे वार अनएबल जो काबिल नहीं होते सम फॉर्म ऑफ मोस्ट पीपल जो मोस्ट पीपल काबिल मतलब अनएबल कुछ फॉर्म में उसको काबिल नहीं होते मतलब कुछ फॉर्म लोगों को जो लोग होते हैं जो उसको नहीं कर सकते हैं ठीक है दे कुड बी मेड इन टू दी स्टैंडलाइजेशन क्वान्टिटीज क्वान्टिटीज ठीक है जो बहुत ही कुड बनाते हैं बना सकते हैं या उनके पास स्टैंडलाइज क्वालिटीज होती हैं ठीक है दे आर ट्रबल जो ट्रबल जो में होते हैं दे हाई वैल्यू रियलिटीज टू दी डिफरेंट वेट एंड साइज सो डैट दे आर इजीली ट्रांसफेबल मतलब जो हाई वैल्यू रियलिटीज होते हैं वेट और साइज के हिसाब से वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है दे आर द डिवीजन टू दिन स्मॉल यूनिट स्मॉल यूनिट में डिवीजन डिवीजन करते डिवीजन एक होता है कि तकसीम करना एक डिवीजन होता है कि आपके पास उसको डिविजनल होता है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक ठीक है ऐसे ऐसे कह सकते हैं समाज यूट सो दे आर इजी टू दिन मतलब इसको ट्रेड कर सकते हो द फॉर द मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री गोल्ड आज बीन द मोस्ट कॉमन कमोडिटेड मनी मतलब आप गोल्ड को देख लेते हुए कमोडिटेड मनी है ठीक है उसको आप मनी में इंटरनेशनल गोल्ड इंटरनेशनल के तौर पर आ जाता है आप सोने की कीमत इतनी बढ़ गई है इतनी बढ़ गई इतनी तो ये कह रहा है ठीक है तो सक्सेसफुल ये होते हैं करेक्टर जो उनके पास होते हैं दे आर अनएबल टू सम फॉर्म ऑफ द मोस्ट पीपल तो दे कुड बी मेड इनटू द स्टैंडर्ड कॉलेज जो जो अपने स्टैंडर्ड कॉलेज दे आर वर ट्रबल ट्रबल महसूस करते हैं ठीक है आगे दे फैट मनी टू डे यूजिंग द पेपर मनी पेपर मनी को यूज करते इट इज फैट मनी मतलब पैसे हजार रुपया दो हज़ार ये मीनिंग इट इज़ वैल्यू कम फ्राम द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और नोट और नोट कैश अबाउट द जीरो पॉइंट जीरो फाइव द वर्थ ऑफ दू प्रोड्यूस मतलब जीरो पॉइंट जीरो कास्ट लगती है इसके ऊपर अगर प्रोड्यूस करते हैं हज़ार रुपये लोगों को पैसा बनाता है ना उसको इसने कास्ट लगती है इसके ऊपर ठीक है आगे देखते हैं These notes are the expected the payment of the goods are settled of the debts for the two reasons मतलब जो इन नोटों के दरमियान पेमेंट की जाती है या गुड्स के दरमियान सेटल की जाती है वो कैसे की जाती है We talk, we talk, we talk them because we believe we can use them in the future मतलब वो हम टाक करते हैं कि हम यकीन करते हैं इसको यूज हम क्या करें फ्यूचर में यूज करेंगे द लास्ट इज डेट एक्सपेक्टेड दम इसको एक्सपेक्टेड करता है डेट इज द वट द वर्ल्ड लीगल टेंडर मतलब इसका लीगली टेंडर क्या है आपको टेंडर के पता क्या होता है गवर्नमेंट को चीज़ लेनी हो या चीज़ दे, देनी हो तो उसका एक टेंडर इशू करते हैं टेंडर का मतलब जिसकी हाई बो, बोलियाँ जिसे हम कहते हैं बोली लगाना उसको ये कहते हैं प्रिंटेड बाय द नोटिस मीन ये कहते हैं एज द लॉन्ग गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बिहाइंड पेपर मनी द दस ना इशू टू दी मस्ट टू मतलब इसको ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते हैं ठीक है वी विल यूज इट इसको यूज करते हैं एंड द एंड मनी इज शॉर्ट ट्रस्ट और मनी के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है ठीक है तो ये आपको पता है नोट्स क्या होते हैं तो इसको पता होना चाहिए अब इसमें डिफरेंट देख लेते हैं डज मनी नीड टू दी टू बी दी बैग्ड बाई दी कमोडिटी एट एट ऑल मतलब क्या हमें जरूरत होती है कि मनी को बैग लाने की कमोडिटी टू ऑल में ठीक है ये पेमेंट सिस्टम है लॉजिक आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो इसको जरूरी नहीं है ठीक है इसको जरूरी नहीं आएगा इफ द मोनिटरिंग सिस्टम इज स्टेबल एंड फंक्शन इफेक्टिवली बैकिंग इज एक्सपेंसिव मतलब इसका मोनिटरिंग सिस्टम होता है कि कैश ठीक है अगर कैश का सिस्टम स्टेबल है फंक्शन है इफेक्टिवली है तो उसको बैकिंग करना एक्सपेंसिव हो जाता है ठीक है सही है तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कमोडिटीज ऑनलाइन मनी के थ्रू आप करते रहो ठीक है इसका ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन कन्वेंस इन कन्वेंटमेंट इनकन्वीनियंट एंड एंड नेसेसरी टू डे मनी इज ओनली बैक बाई दफिडेंस द गवर्नमेंट विद रिस्पॉन्सिबल लिमिट द क्वान्टिटी टू ऑफ मनी टू इंश्योर डैट मनी इज द सर्कुलेशन विल हेल्ड इट वैल्यू 
अब इसने कहा कि अगर मनी को बैक किया जाए कॉन्फिडेंस तरीके से गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल होती है इस लिमिट के बारे में तो क्वालिटी ऑफ द मनी इंश्योर यकीन दिलाती है कि मनी इज़ अ सर्कुलेशन इज होल्ड ऑफ द वैल्यू इसकी वैल्यू के ऊपर सर्कुलेशन कर रही होती है ठीक है तो अगर गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे इस लिमिट की तो क्वालिटी ऑफ द मनी इज इंश्योर यकीन दिलाया जाए कि मनी इज सर्कुलेशन इज और इसके इर्द गिर्द ही रहेगी ठीक है इससे ऊपर डाउन नहीं होगी सही है तो जैसे डॉलर है डॉलर को एग्रीमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमारी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ होती है बस ये होता है कि आपको ये बताया जाता है कि ये करेंसी की वैल्यू या मनी की सरकट इस इस हद तक रहेगी जैसे हम डॉलर कहते हैं कि डॉलर को कहते हैं एक सौ बीस एक तीस के दरमियान रहेगा ठीक है मनी को मजबूत करने के लिए ठीक है आगे देखते हैं ये इसके फायदे देख लेते हैं ठीक है तो फ्यूर 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 रिसोर्स आर दी यूज टू द प्रोड्यूस मनी बहुत ज़्यादा फीस रिसोर्स इसको प्रोड्यूस करने में काम ही होते हैं दॉलिटी द मनी इज दर्कुलेशन कैन भी डिटर्मन रैशनल ह्यूमन जजमेंट रैदर दैन द डिस्कवरिंग द फर्दर मिनरल डिस्पोज डिपोजिट लाइक गोल्ड एंड डैमड बस इसको क्वालिटी को मैयर करने के लिए मसम आपको ह्यूमन रैशनल ह्यूमन का मतलब अक्लमंद बंदे की ज़रूरत होती है ना कि उसको आप डिस्कवरिंग करो ताकि मिनरल डिपॉजिट के लिए लाइक गोल्ड डायमंड को लिए ठीक है इसको डिपॉजिट कर देने की इसकी जरूरत नहीं होती फायदा क्या है अक्रप्ट एंड प्रिस्क्यूब डो गवर्नमेंट माइट बी दी इशू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द मनी देर बे बाय अनलैशिंग सर्व इन्फ्लेशन मतलब इसका मतलब है कि इसको गवर्नमेंट गलत यूज़ कर सकती है एक्सेसिव अमाउंट निकाल सकती है अपने फायदे के लिए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ठीक है चेक क्या था चेक एन अदर वे ऑफ द पेइंग ऑफ द थिंग्स जब कोई भी आप चीज़ कहते हैं ऑनलाइन उसको चीज़ खरीदते हैं उसके आप चेक इशू कर सकते हैं दे आर नॉट डिग्री टेंडर ये डिग्री टेंडर नहीं है दे आर नॉट इन नॉट इवन ए मनी ये मनी भी नहीं है ठीक है तो एक चेक है एक इंस्ट्रक्शन है उस पर आपके सिग्नेचर होते हैं उसको आप दे सकते हैं चेक आर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू दी टेक फंड फ्राम द अकाउंट ट्रांसफर दिज फंड टू द पर्सन फंड इज नेम इज द रिटर्न पे टू दी ऑर्डर ऑफ लाइन बस आप किसी को चेक का पे करते हो ना तो उसके ऊपर उसका नाम लिख देते हो उसका टू भाई इसको मैंने पे करने हैं ठीक है तो इसको पे करना है नीचे वो अपने जिसका चेक होता है वो दस्तक कर देता है तो आप पैसे निकाल दे क्रॉस चेक भी होता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे जाना तो ये डिपेंड बड़ा करता है ठीक है आगे देखें यू वी गिवन सम चेक इन दी एक्सचेंज आ गुड्स आ सर्विस इज नॉट आ फाइनल पेमेंट मतलब कुछ कुछ चेक दिए जाते हैं जो गुड्स की एक्सचेंज या सर्विस के दरमियान की जाता है ये कहता है कि फाइनल पेमेंट नहीं होती लेकिन उसको चेक दिया जाता है चेक तब भी जब चेक दिए जब दे जाता है ना तो वो जब बैंक को कह देता है ये इंस्ट्रक्शन देता है इसकी पेमेंट कर दे तो वो पेमेंट कर देते हैं लेकिन उसकी फाइनल पेमेंट नहीं होती सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन मस्ट स्टिल टेक प्लेस एंड लीड टू दी फाइनल पेमेंट मतलब ये जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो स्टिल पेमेंट के लिए लीड टू दी फाइनल पेमेंट के लिए होती है फोर वीक आर द स्टेप इन द प्रोसेस इसमें यह सिस्टम है देखे कहता दी हैड यू हैड आ हैंड आ पेपर चेक फ्राम दी योर बैंक टू आ मर्चेंट इन एक्सचेंज फ्राम दी समूह कुछ ठीक है आपके हाथ में एक पेपर चेक है ठीक है वो आपके योर बैंक में बैंक में तो मर्चेंट आई एक्सचेंज हुआ गुड्स मर्चेंट कहते गुड्स हो मर्चेंट आई मर्चेंट मर्चेंट कहते हैं गुड्स को अमेरिकन वर्ज का एक्सचेंज फॉर द सम गुड्स मच्छा एक मर्चेंट दूसरी गुड्स में एक्सचेंज करना चाह रहे हैं दी मर्चेंट पॉजिटिव टू चेक इन टू दी ये अब इसका नाम है मर्चेंट बैंक एंड मर्चेंट अकाउंट इज क्रेडिट मच्छर अमर्चर जो जो अकाउंट डिपॉजिट कराएगा वो मर्चेंट जो अब डिपेंड इसमें मर्चेंट उसने कोई शख्सियत का नाम लिया हुआ द मर्चेंट डिपॉजिट चेक टू द मर्चेंट अकाउंट बैंक मर्चेंट मर्चेंट्स के मर्चेंट अकाउंट इज क्रेडिट होएगा मतलब आपके अकाउंट जब भी आप पैसा जमा कराते हो आपका बैंक बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ठीक है क्योंकि आप उसकी लाइबिलिटी होती है आपको पैसे करना पे करना तो मर्चेंट मर्चेंट बैंक सेंड दी चेक टू दी लोकल सेंट्रल बैंक तो जो उसका जो चेक होता है वो लोकल सेंट्रल बैंक की तरफ भेजता है उसकी तरफ अप्रूवल होता है फिर आपको दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक क्रेडिट दी मर्चेंट बैंक मर्चेंट बैंक को सर्वर अकाउंट सर्वर अकाउंट को क्रेडिट करता है डेबिट योर अकाउंट बैंक रिजर्व अकाउंट मतलब आपके रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देता है आपको बस यही है कि जब भी आप मर्चेंट जिसमें अब अब आप हैं खुद हैं ठीक है आपको क्रेडिट इसलिए करता है कि उनकी लाइबिलिटी होकर अपने पैसे भी तो नहीं ले सकते बैंक से लेने ना आप जमा डिपोजिट कराए हैं तो डिपोजिट लेने का उसके पक्के पक्के हो गए हैं तो आपने लेने हैं दिस स्टेप इन्वॉल्व दी सेंट्रल बैंक रिटर्न टू दी चेक टू दी बैंक मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है आपके आपके चेक आपके चेक को बैंक उसके बैंक में रिटर्न कर देता है कोई भी आपका चेक होता है ना उसको तस्दीक की जाती है ठीक है उसको बैंक में देता है योर बैंक डिपोजिट योर चेकिंग अकाउंट बाई दी अकाउंट ऑफ दी चेक मतलब फिर आपका बैंक क्या करता है उसको डेबिट डेबिट्स करता है योर बैंक डेबिट्स योर चेकिंग अकाउंट 
जब उसको चेकिंग अकाउंट के आप कर लेते हो फिर आपके अकाउंट को डेबिट करता है बाई द अमाउंट ऑफ द चेकिंग जब आप पैसा निकाल लेते हो उस चेकिंग हो जाती है ठीक है तो उसका क्या मतलब रहता है वो बैंक से पैसे निकल जाते हैं तो उसकी लाइबिलिटी खत्म होती है लाइबिलिटी जब खत्म हो जाती है डेबिट हो जाती है ठीक है तो ये आपका देखा गया सिस्टम द पेमेंट सिस्टम द होल प्रोसेस इज दी कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंस ये जितना भी एक्सपेंस सिस्टम होता है चेकिंग फ्लाट ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है थोड़ा चेक वॉल्यूम है दी टू फेल द पेपर चेकिंग आर स्टिल विद आस दी बिकॉज द कैंसिल चेक इन द लीगली प्रूव द पेमेंट फॉर एग्जाम्पल आपका कोई चेक आपका कैंसिल हो जाता अब देखो ना बाई हैंड देना तो एक लहदा बात होती बड़ा आसान काम है ठीक है लेकिन उसको आपका पेंसिल चेक कैंसिल हो गया तो उसको प्रूव करना उसकी पेमेंट को प्रूव करना बड़ा एक लीगली तौर पर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है तो ये एक बड़ा टफ काम है तो एक्सपेंसिव काम भी है ठीक है अदर फॉर्म ऑफ दी पेमेंट्स कहते हैं डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक फंड है ट्रांसफर है स्टोर वैल्यू कार्ड है मैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को पता ही होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड होता है जो स्टोर वैल्यू कार्ड भी एक ऐसा कार्ड होता है जो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हो ठीक है जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो ठीक है या ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हो ठीक है ये समरी है और ये हमने पीछे पढ़ा था आगे तो आप कभी ये चैप्टर पढ़ेंगे इन तो मैं यही कहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें कमेंट करें थैंक यू सो